Muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Começando nossa live de sábado de manhã, 11 horas. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia sobre o que, que o mercado fez, o que aconteceu de diferente. Muito importante. que está entrando em dezembro e para a gente poder ter um planejamento ideal dos nossos investimentos. Eu... E aí chega na metade do mês, simplesmente ele decide que ele quer subir mais uma quinzena inteira reta. Foi o que a gente viu, né? literalmente alta o mês inteiro sem nenhum tipo de correção, sem nenhum tipo de joelho. Isso aqui é um joelho, tá? isso aqui é um joelho, isso aqui é um outro joelho e aqui é mais um joelho. E aqui a gente não teve praticamente nenhum tipo de, uh, de uh, joelho. Bom, então a gente está vendo realmente o mercado de ações Brasil e Estados Unidos puxando o mês inteiro. E mais importante do que isso, a gente está vendo as criptomoedas realmente fazendo uma fortíssima movimentação. As criptos puxaram violentamente. Aqui é mercado o que é que Sério, como o próprio QQQ também, a Nasdaq, né? Subiu o mês inteiro, literalmente, sem nenhum tipo de correção. Bom dia, Adriana. Alan Silva. Então, a gente tem o Nasdaq subindo reto o mês inteiro. E a gente tem também as criptomoedas subindo praticamente reto. Né? Boa parte do... Mais devagarzinho, mas os últimos dois... Simplesmente o BTC sobe 45%. Tá? Uh, e a gente segue vendo o momento atual. Na forma como eu estou olhando, as criptomoedas estão iniciando um rally violentíssimo agora, provavelmente nesse final de semana, para puxar um pouco mais, porque eu entendo que o BTC planeja, ou pelo menos tem como objetivo final, atingir o seu topo histórico, que seria os 69 mil dólares, antes do halving, o halving que vai acontecer entre abril e maio do ano que vem. Portanto, nós temos aqui um movimento de alta bastante importante ainda para o cenário de criptos. E dessa maneira, eu olho para os amigos e falo, ok, a gente tem bolsa subindo, a gente tem Nasdaq subindo e a gente tem, tem as criptos subindo. Uh... Isso significa o que, basicamente? Não, hoje não vai ter churrasco, hoje não. Geralmente eu faço meus churrascos no domingo. Hoje eu vou num restaurante que eu gosto muito aqui em Porto Alegre, com, a minha, com meu pai e com a minha mãe. É um restaurante que eu gosto bastante. Uh, então a gente tem essas três estruturas, que são estruturas de renda variável, bolsa, cripto e Nasdaq, subindo e subindo forte. A uh, Manuel comenta ali que cripto ela não suporta nem ouvir. Eu entendo, sim, muitas pessoas têm realmente essa, essa aversão para o universo das criptos. Uh, mas eu acho importante que a gente tem que uh, pensar um pouco uh, alguns dos conceitos que a gente cria. Tá? E os bons também estão subindo, Bruno está lembrando. Então, o que eu quero dizer com os conceitos que a gente cria? Muitas vezes a gente cria um certo preconceito sobre uma determinada forma de investir, ou sobre uma determinada pessoa, ou sobre um determinado, digamos, situação. E com isso a gente perde uma oportunidade. Então, toda vez que a gente uh, monta um preconceito, monta um conceito a respeito de algo que nós não estudamos o suficiente, nós estamos imediatamente, instantaneamente, instantaneamente, nós estamos, uh, como é que eu posso dizer, fechando a porta para oportunidades. Tá? Isso não é muito inteligente, pelo menos não é muito inteligente da nossa parte. Por isso, quando alguém fala de alguma coisa que eu não gosto originalmente, eu paro, ok, não gosto muito disso, 
mas eu vou dar uma estudada. E aí, se aquela estudada minha realmente for eficiente, se aquela estudada minha realmente me provar de que eu estava errado no meu conceito, eu mudo de ideia. Tá travando bastante, né? Eu vou tentar ligar aqui o meu, meu Wi-Fi. Meu Wi-Fi tá meio ruim, não sei porquê. Vamos ver se vai rolar agora. Vamos tentar. Vamos, meu Wi-Fi. Rola um pouquinho pra mim, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. É, mas não tá conseguindo por algum motivo. Travando muito, né? Que coisa! Será que... Será que melhorou agora um pouco? Uma dúvida. Agora funciona. Vamos ver. Olha o comentário que o modelo SMC mais tocástico é sensacional. Consegui fechar a semana sem loss. Que ótimo, cara. Que ótimo, cara. E concordo bastante contigo. Né? Uh, que realmente o modelo que a gente pega é smart. A Vivo tem falhado tanto aqui em casa ultimamente. Impressionante. Bom, vou tentar responder a pergunta do Jason. Bom dia, Storm. O que esperar do índice? Vamos lá, pessoal. No meu entendimento, tá, já que a gente fez um mês inteiro de alta, a gente fez um mês inteiro de alta, nós temos duas alternativas possíveis. Primeira alternativa, a gente fazer mais uma quinzena de alta reta, que nem a gente vem fazendo, para então montar um topo lá pelo dia 15 de dezembro, daí fazer um, um A15, imagina a construção de um A, sobe reto, cai reto. Né? Ou então, outro cenário possível seria nós já formarmos o topo agora, na virada do mês, e nós fizermos o um movimento de A15 também, alta reta, seguido de uma queda reta. Considerando a velocidade com que a gente subiu e considerando a intensidade que o investidor estrangeiro entrou comprando bolsa aqui no Brasil, na verdade o investidor estrangeiro está comprando tudo. Está comprando bolsa, está comprando Nasdaq, está comprando bônus, está comprando ouro, está comprando prata, está comprando o que tiver podendo ser, o que está sendo vendido está sendo comprado. E criptos também. De todas essas, no meu entendimento, a que tem maior upside, a que tem maior potencial de alta, a que tem a possibilidade de entregar 70%, 80%, talvez 100% de valorização nesse próximo mês que está entrando, são as criptomoedas. E por isso que eu, se eu fosse os amigos, eu olharia para elas com um pouco mais de atenção. Uh, então, a minha expectativa para a semana que vem é uma continuação do movimento de alta. tá E... Nós, nós já passamos da hora realmente de correções, significa que o mercado está absolutamente eufórico. Ele pode ficar eufórico por muito mais tempo do que nós acreditamos que seria o razoável. E ao mesmo tempo, uh, ele pode, uma hora para outra, entrar no modelo de pânico. Uh, eu acho que nós já presenciamos o Rally de Natal, eu acho que o Rally de Natal ele foi antecipado. Na verdade, quando você fala de Rally de Natal, as pessoas têm que perceber que é aquele período que fica entre o Thanksgiving Day e o Natal. Tá? E aí nós realmente já estamos no meio do Rally de Natal. E diga as passagens, foi um fortíssimo Rally, como a gente pode ter visto no mês de novembro em si. Uh, na semana que vem começa o campeonato, na verdade, a mentoria que vai ser feita eu, o Antunes. O Antunes vai falar de fluxo, vou falar de gráfico para índice futuro e para dólar. Eu vou passar então a parte da manhã operando, mostrando as minhas operações, como é que eu vou estar fazendo, como é que eu vou estar desenhando, como é que vai ser meu controle de risco, todas essas coisas, para que o pessoal consiga entender um pouco como funciona a minha dinâmica ao operar índice futuro. Ponto nova linha. Lembre-se que isso aqui vai ser realmente para day trade. Não é o que eu recomendo para a maior parte das pessoas. Eu faço isso já há muito tempo, por isso eu consigo fazer isso de uma maneira relativamente consistente, mesmo com todos os meus anos de experiência, ainda tem algumas semanas que eu tomo um pau feio e acontece, e por isso que a gente tem que ir com muita cautela. Uh, em, relação, em relação especificamente a mercado americano, no meu entendimento, o objetivo do mercado americano é tentar romper o seu topo histórico, seguir um movimento de alta e evoluir com violência no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre do ano que vem. Aqui eu já não vejo o cenário tão forte para o primeiro quadrimestre do ano que vem. No meu entendimento, agora na virada do ano, entre janeiro, vamos lá, a gente já pode estar produzindo algum tipo de topo. 
Uh, espero estar errado. Tá? Para mim, óbvio que é muito mais tranquilo para a gente ver mercado em alta do que mercado em baixa. E um, dos ativos principais que eu vejo, tá? dos ativos principais que eu vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo. Tá? Vai ser ao vivo. Uh, dos ativos principais que eu estou vendo nesse momento, estou muito atento para a Matic. Falo de cripto, tá? Primeiro cripto, depois ações. Estou muito atento para a Matic, estou muito atento para a NIR, estou muito atento para a Link. A Link, para mim, está preparando um fortíssimo movimento. No cenário de ações, no cenário de ações, para mim, extremamente interessante o gráfico da ECMTO3. É um gráfico que eu estou olhando com muita atenção. Tá? Uh, e... Além da SMTO3, para mim, Vale iniciou seu processo de subida para os R$ 92,00, aquilo que a gente já veio comentando há algum tempo com os amigos, e observando a possibilidade desse enorme retângulo que ela opera com compradores defendendo a região de R$ 60,00 e vendedores defendendo a região dos R$ 90,00. Dito isso, pessoal, eu só vou explicar rapidamente como é que vai ser a semana que vem, depois a gente já convida algo, e Grandene também está muito bonita, e a IP3 também, para mim, entregando algo bastante interessante, a gente sabe que o setor de varejo costuma performar bem nesse momento, uh, apesar de que esse ano está um pouco sazonalmente diferente, porque a Prio 3 é um ativo que costuma ser muito forte nessa época do ano, e ela não está forte assim. Uh, então, assim, esse ano a gente está tendo algumas alterações. Um outro papel que está em forte tendência de alta é a Banco do Brasil. Continua muito poderoso. Em boa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E é um papel que chama bastante atenção. Eu não, eu honestamente falando, eu sei que tem alguns papéis que estão começando a atrair as pessoas. Por exemplo, Cogna. Por exemplo, Magalu. Por exemplo, IRBR. Eu, eu no momento... Eu, no momento, eu procuro trabalhar os papéis que já estão mais fortes. Eu não gosto de pegar papel que está fazendo recuperação, que está se recuperando de um movimento de queda, não é o meu estilo. Uh, eu gosto de pegar papéis que o mercado nunca duvidou, tá? que o mercado nunca teve medo e que o mercado nunca saiu tocando na venda. Então, e, especialmente empresas que não estão bem do ponto de fundamentos, como a Magalu, Uh, como, por exemplo, a própria Cogna, que tem um PL negativo. Galera, para mim, empresa que está com PL negativo, eu não faço trade, eu não opero. Eu não vou operar empresas uh, que trabalham com PL negativo. Não faz sentido eu botar meu dinheiro numa empresa que não consegue dar lucro. Tá? Uh, da forma como a semana fechou e da forma como o mês de novembro fechou, Existe uma gigantesca probabilidade de nós rompermos o topo histórico. Gigantesca possibilidade. Tá? Eu acho que a gente vai, pelo menos, bater ali e tentar tocar naquela região, talvez ainda antes do final do ano. Talvez ainda antes do final do ano. Então, a gente tem que estar atento nessa situação em si, sim. Sem dúvida alguma. Uh, e nesse cenário, o Márcio Noronha, algum tempo atrás, tinha dito que a Bolsa Brasileira estava muito barata em dólar, essas coisas todas. E... E eu, particularmente falando, até discordei da tese do Márcio Toronha. Achei que estava errado. Achei que o mercado ia cair mais. E, só que, de fato, eu estava errado. Juliano comentando. Qual livro indica para operar criptos? Juliano, sendo muito franco, cara, não opere criptos. Não faça trades em criptos. Sendo bem franco contigo. Eu vou tentar explicar por que isso. Criptomoedas são extremamente voláteis. São movimentos muito amplos. Produzem violinos com gigantesca velocidade. A liquidez do ativo não é, não é das maiores. Então você tem papéis que são cotados em centavos. Muitas dessas criptos são cotadas em centavos. Você tem ao mesmo tempo uma liquidez mais frágil. E você tem ao mesmo tempo alta volatilidade. Essas três coisas juntas. Baixa liquidez. Alta volatilidade. E, e, digamos assim, mercados não muito convencionais, papéis em centavos, como pode-se dizer, são o um resumo da ópera para as pessoas quebrarem operando. É a fórmula. Qual é a fórmula de quebrar? 
fórmula de quebrar. Operar um papel com baixa liquidez, em centavos e com alta volatilidade. O resumo da existência de três criptos. Resumo da existência de três criptos. Isso significa, então, portanto, que eu não faço trade em cripto. Até faço. Mas faço nas criptos maiores, num gráfico de 240 minutos, ou seja, um gráfico de 4 horas. E a maior parte do meu capital que está em criptos está naquilo que recebe o nome de DCA, Dollar Cost Average, que tu vai comprando um pouquinho com o estocástico que está sobrevendido. Tá, então, o custo tocar, e aí, por exemplo, tu pode pegar um BTC, tu pode pegar um Ethereum, coloca uma média móvel de 80, num gráfico de 4 horas, espera o Ethereum ou o BTC recuarem, até essa média móvel, até um, um estocástico lento sobrevendido, aí você vai comprar a posição a partir de um gráfico de... Então, tem que ser um capital menor, mas é óbvio que... A pancada que acontece a seguir compensa ser um capital menor para o financeiro ficar encaixado. Eu fiz um treinamento que é uh, destino cripto, falando sobre como é que eu opero isso daí. Mas novamente falando para a maior parte das pessoas, eu acho extremamente perigoso fazer trades em criptomoedas por todos os aspectos que eu acabei de mencionar. Por todos os aspectos que eu acabei de mencionar. Uh, durante essa semana que eu vou estar passando agora eu vou estar operando somente índice futuro tá? e nesse cenário uh, eu vou passar para vocês então algumas ideias e conceitos disso em tempo real e que vai acontecer no mercado e mostrando ali onde é que seria as zonas que eu pensaria em comprar o futuro onde seriam as zonas que eu pensaria em vender o futuro e particularmente falando as pessoas vão poder entender como funciona toda a dinâmica de leitura disso Junto com o pessoal, uh, onde é que tu consegue, Juliano? Cara, entra na ls.com.vc. ls.com.vc. Se eu não me engano, talvez ainda esteja na Black November lá. Tá? Talvez. Tá? Talvez. O que eu acho de Braskem para os próximos dias? Bom, a Braskem, quem está me acompanhando lá na área do, do YouTube Membros, eu tenho feito uma campanha de venda em Braskem já há uns três meses e eu tenho sido muito feliz operando vendido ela. Tá? Uh, é realmente uma tragédia o que está acontecendo lá naquela, naquela região toda. Praticamente, vamos lá, vamos ver um, um, uma gigantesca tragédia ambiental e até mesmo social naquela cidade inteira produzida. Então, cara, para mim realmente é muito triste o que está acontecendo ali. Uh, mas o fato é que ela vem já em topos e fundos descendentes. Ela acionou uma fortíssima sinalização de venda há dois dias atrás, na quinta-feira, quando perdeu a mínima do Kendo imediatamente anterior. E talvez seja um dos papéis com a tendência de baixa mais consistente e sólida do mercado brasileiro hoje. Portanto, para mim mercado, a Braskem deve continuar recuando, num ritmo um pouco mais lento do que foi a queda de sexta, aproximando-se do topo do fundo prévio e tocando no fundo prévio, ali pode ter algum comprador defendendo. Mas eu preciso que os amigos capturem o seguinte conceito, em tendência de baixa, a ideia de um suporte ela é absolutamente igual a um Papai Noel. Ou seja, é uma ideia bonita, é uma ideia atraente, é uma ideia interessante, mas a gente sabe qual é a verdade que está por trás do Papai Noel. Ou seja, não existe suporte em tendência de baixa. Então, o que deverá ser o que vai segurar o movimento atual de queda? Vamos chamar um pessoal para trocar uma ideia? Vamos chamar o um pessoal para trocar uma ideia. Vamos chamar aqui. O oh, Rafa, olá, Rafa. Não vi, professor. Vou ver se minha internet aguenta. Minha internet está bem complicada. Você viu que agora entrou o Wi-Fi, talvez tá tenha melhorado. Não está conseguindo entrar, acredito. Vou tentar mais uma vez. Também não deu? 
Vamos ver se o Correia consegue entrar conosco. Hum, também não deu. Quem entrou? Ah, o Correia. Tudo bom, Fórmula? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Vamos lá. Há três meses atrás, mais ou menos, eu conversei contigo. Vou falar sobre negócios, tá? Sim. Queria pegar um pouco da sua expertise, até porque deu certo. Uhum. Então, o cenário há três meses, quatro meses atrás, era o seguinte. Eu tenho uma empresa, eu comentei com você, e estava bastante cansado trabalhando com essa empresa. E eu tinha alguns fundos fora do país, até porque eu tinha conversado com o um Leandro, e o Leandro tinha dito, olha... Sai fora, porque você vai se dar mal, deixando esse capital aqui no Brasil. Eu Sim. comecei a me dolarizar. E, inclusive, eu comentei com você que eu fui chamado a atenção pelo pessoal da Liberta. Só, você tem caixa na conta e não está fazendo nada. Está fazendo algumas uhum. operações de opções, mas não tem por que você estar tá, é, 85% líquido. E eu tinha comentado com você... E você tinha me dado um puxão de orelhas, dizendo, olha, não tem cabimento, temos juros nos Estados Unidos é, com rating A de várias empresas pagando é, bastante juros. Sim. E, inclusive, você mencionou um livro que eu já havia lido, que empresas tornariam-se maiores do que países. Isso. E eu resolvi, inclusive tomar o seu conselho e de quem não fazia nada, porque a minha estratégia em relação à operação de opções, talvez, desculpe minha expressão, mas é a mais idiota possível, tá? porque eu vejo a queda de um papel estocástico é, sobrevendido e aí eu vendo put. Ah, eu não então, acho isso idiota, acho isso uma excelente ideia, é uma coisa que eu gosto mais de fazer. Pois é, sempre deu certo, tá? Talvez Sim. dê errado. E se der errado, eu fico com o papel a um preço módico. Isso, muito bom. Eu gosto, é, então... Essa estratégia eu adoro, viu? Eu gosto muito, correr Muito. Eu, eu digo isso porque algumas pessoas de São Paulo disseram que isso, olha, não tem coisa mais idiota do que isso que você está fazendo. Bom, então, eu, é, eu não gosto de ficar bingando, né? Sim. É, é, over trading. Sim. Então, voltando ao assunto, o que é que eu fiz? Eu... Tomei seu conselho, puxão de orelhas, e no outro dia eu estava pagando 5 mil dólares de corretagem é, comprando bondes nos Estados Unidos. Tá. E aí eu me enchi de Texas Instruments, é, Apple, Microsoft, é, 3M, somente empresas tipo a Walmart, enfim, deu certo. Estou aqui para agradecer os conselhos, o puxão de orelha que você me deu. Inclusive o pessoal da Liberta disse que é que houve, é você mesmo que está operando, nunca faz nada e faz tudo de uma hora para outra nesse volume. Né? E aí eu fiquei muito satisfeito, inclusive estava em Palm Beach há uma semana, fui passar umas férias descansando, e aí o YouTube começa a colocar alguns vídeos sugerindo algumas coisas, aí caiu um vídeo seu, que você estava fazendo um desabafo, que você dizia o seguinte... Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, feche uma fonte de renda. E Sim. eu estava prestes a aceitar uma proposta para vender a minha empresa, entendeu? Sim. Então, inclusive, você, sem nem perceber, nós estávamos tomando um café da manhã e todo mundo parou de falar para escutar o que você estava dizendo. Você fez um desabafo. Sim. Pessoal. E a situação agora é o seguinte, eu estou entupido de bônus, Sim. Porque você tinha dito que não tem cabimento perder essas taxas de juros. Sim. Eu estou quase descapitalizado em real. Sim. Tirando dinheiro para pagar as contas, eu não tenho nada, está tudo lá fora. Entendeu? Eu estou 95% dolarizado lá fora. E eu comecei a fazer algumas operações em relação a... A única coisa que eu fiz aqui foi Vale. Eu peguei uhum. Vale quando, inclusive, eu tinha feito algumas análises e você tinha falado assim, olha, a Vale está muito barata, ela viu bater a 63, não tem cabimento, porque se você fizer uma análise, o preço do mineiro de ferro, de ferro a 110, 100. E aí é o seguinte, 
A empresa que eu tenho hoje está com 1% de inadimplência. Eu estou querendo vender, mas eu escutei esse vídeo que você tinha passado. Eu encarei, assim como a minha família, como mais um puxão de orelhas. Estou completamente lotado de bondes lá fora, porque eu acho que essa bolsa americana está muito cara. Então, é, estou lotado de urânio numa compra longa de, de call que eu fiz. Ela está se valorizando bastante, enfim. É, você venderia 53 anos de idade, a sua vida está estável, você está cansado, mas você não pode fechar uma fonte de renda. Então, me faz um desabafo aí. Você venderia a empresa ou você não fecharia essa fonte de renda? Tá. Uh, cara, eu acho que é uma pergunta... É uma pergunta que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo hoje podem, de alguma maneira, até se identificar. Porque, de fato, a gente sabe, uh, correr que muitas pessoas às vezes estão ou infelizes com o momento profissional que elas estão vivendo, ou com, mesmo com a situação financeira que elas encontram-se. Então, elas podem ficar naquela dúvida. Cara, eu estou aqui, mas eu não estou feliz. E eu queria estar fazendo outra coisa, se para o mercado financeiro, fazer alguma outra atividade, ou enfim, desempenhar alguma outra profissão. E sim, de fato, aquilo eu mencionei. E eu acho que é uma ideia bastante importante a gente não abrir mão de fontes de receita que a gente tem estabelecido, que a gente tenha conquistado, digamos assim. Uh, eu acho que para que algo me justificasse fechar uma fonte de receita, eu teria que estar recebendo muito por aquilo. Eu teria que poder fazer um belo de um fluxo de caixa descontado e fazer o cálculo da taxa interna de retorno para ver se valeria a pena eu liquidar aquela fonte de receita ou não. Eu acho que ele que dá uma fonte de receita apenas pelo ato de estar eventualmente, vamos lá, cansado ou como eu estava naquela época, emocionalmente estressado com a situação de saúde da minha filha e até mesmo numa situação muito difícil pessoal, eu acho que isso não é motivo. Agora, é diferente, diferente de você, por exemplo, ter um negócio e te fizerem uma proposta de compra do teu negócio e essa proposta for uma proposta muito boa, ou mesmo válida, ou mesmo justa para aquilo que a tua empresa vale, e daí você quer considerar, cara, acho que por esse preço vale sim a pena eu realizar o meu lucro, colocar o meu dinheiro no bolso, eu consigo administrar melhor esse dinheiro, eu consigo muitas vezes pegar parte desse dinheiro e dar uma investida, e talvez começar um outro negócio que eu queira, ou que eu me sinta mais motivado, ou que eu me sinta mais... Acho que uma das piores coisas na vida que pode acontecer com uma pessoa correia é o cara acordar de manhã cedo sem vontade de sair da cama. Tipo assim, o cara fala, pô, eu vou ter que ir para aquela empresa que eu não gosto mais, eu vou ter que ir lá fazer aquilo, eu não estou mais afim de fazer aquilo. Isso é extrema, eu entendo isso como extremamente ruim. Ah, eu acho que não, isso... não, é, não é o que está acontecendo comigo, mas o que está acontecendo é o seguinte. É, é, como a empresa cresceu muito, eu não estou tendo tempo de dar a mesma atenção às pessoas como elas merecem. Entendi. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. É, fica muito complicado e você acaba... Olha, o Storm não é mais o mesmo, tá? É pra, você tem que é, rezar uma novena para tentar falar com ele. É, então, é, eu não gosto de fazer apenas Sim. pelo dinheiro. Eu Sim. gosto de fazer um trabalho bem feito. Eu entendo. Então, por exemplo, a empresa quando é, busca a, o fomento da minha empresa, é, nós procuramos oferecer uma assessoria para que ela veja qual é o retorno que ela vai ter acerca daquele capital que ela está demandando. Perfeito. Nós não cobramos nada por isso. Nós queremos uhum. que o cliente sinta-se livre, é, seja um parceiro, mas eu não estou mais tendo tempo para fazer esse tipo de trabalho. Perfeito. Então, já Entendo. escutei algumas coisas do tipo, olha, você não é mais a mesma pessoa, você não está mais comparecendo em certos encontros, você não... não fre... Então, é... eu não gosto de fazer uma coisa mal feita e a proposta é uma proposta boa, é uma proposta, digamos, cala a boca, entendeu? Sim, sim. Cala a boca e vai embora daqui. Olha, nessa, nesta situação, tá, uh, eu acho que tu, 
eu tive um momento muito similar ao que você está passando na vida quando eu, tava, quando eu decidi parar com a cirurgia plástica, porque eu estava com a minha filha doente. E daí ali veio uma paciente, eu tinha feito uma cirurgia dela, era uma redução de mama, e, e o resultado estava muito bom. Mas sim, tinha ficado uma pequena dobrinha de pele que com uma anestesia local, por cima de 15 minutos, dava para corrigir tranquilamente. E daí a paciente veio e disse assim, ah, Alexandre, é, não, ficou bom, mas tem essa orelhinha aqui, podia ficar melhor. Eu pensei assim, cara, será que essa mulher não entende que as mamas dela estavam nos joelhos? Que essa cirurgia que eu fiz é extremamente difícil e que a cirurgia ficou fantástica. E sabe, eu mando ela pedir para nascer de novo. Porque se, talvez seja a única maneira que ela fique feliz. E daí quando eu pensei, claro que eu não falei isso, mas eu pensei isso, eu olhei assim, cara, eu não posso continuar sendo cirurgião plástico com esse tipo de pensamento. Com esse tipo de, com esse tipo de conduta que eu não consigo acolher a, a, as angústias da, da minha paciente ou da pessoa com quem está quem me contratando, inclusive. Então, ali foi, ali foi a gota d'água. Eu falei, cara, no momento que eu estou, eu não consigo continuar esta profissão. E daí foi ali que eu parei. Talvez você esteja num momento uh, em que você esteja percebendo que, cara, eu podia estar executando melhor a minha profissão, mas porque eu estou abraçando muitas e muitas coisas, eu não tenho braços para correr atrás de tudo. Não tem. E, e, e aí, simplesmente, eu estou fazendo uma coisa que, que, que não está boa. Não está... Não tá, não tá... Não é que ela não esteja boa. Ela não está boa à altura do que tu gostarias que fosse e que tu acha que tu pode dar. Sim. E aí, aí, aí é muito ruim, porque em última análise, em última análise, uh, a opinião mais importante que existe no mundo a respeito da gente não é o que os outros pensam, mas é o que nós pensamos sobre nós mesmos. Essa, na minha opinião, é a opinião mais importante. E quando eu senti aquilo em relação à minha paciente, Correia, eu perdi o respeito por mim mesmo. Quando eu, senti, quando eu pensei aquilo, eu pensei, cara, Alexandre, tu não pode estar pensando isso. Cara. Tu, pode, tu pode até estar pensando isso, mas isso não é certo, isso não é correto. E eu não gostei daquilo que eu vi, não, não, não gostei daquele aspecto meu, e essa foi a decisão que eu tomei. Se a proposta é boa, e considerando o cenário uh, do Brasil, que infelizmente eu não tenho um cenário muito auspicioso para a economia, até para a economia a gente pode talvez andar mais uns 4, 5, 6 meses relativamente ok, mas em termos de cenário de liberdade de expressão, em termos de cenário de Estado democrático e de direito, eu vejo que as coisas estão piorando a olhos vistos no país, pelo menos é a minha opinião. Uh, eu acho que eu aproveitaria essa oportunidade, de sendo bem franco. Você já conversou com alguém olhando para o relógio? Ah, eu entendo. Isso é desagradabilíssimo. E se a pessoa olhasse para você, um parceiro comercial seu, e dissesse, Sobra, você nunca conversou comigo antes olhando para o relógio? Bah. É, eu acho que isso é, um, isso é um sintoma muito sério, isso é um sintoma e um sinal muito sério de que tem que mudar. Isso é um sintoma, um sinal muito sério que tem que mudar. Porque não é assim que a gente tem que fazer... Uh... Não é assim que a gente tem que se relacionar com as outras pessoas e nem tão pouco com parceiros comerciais, ou mesmo com clientes, ou mesmo com pacientes. Né? Quando isso acontece, é sinal de que tem uma coisa muito errada, uh, de que ou a agenda está sobrecarregada, ou, eventualmente, a, a construção, a dinâmica de administração do tempo não está legal. E, 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 aí outro, e aí a pessoa pode tentar modificar e readministrar o seu tempo, tentando delegar funções ou missões para gestores que estejam em níveis uh, abaixo, o que eu acho difícil, na maior parte das vezes, acho bem complexo, porque é difícil encontrar alguém que tu consiga confiar plenamente né, e que tu consiga passar as coisas e que tu saiba, cara, esse cara vai fazer o, o trabalho tão bem feito quanto eu faria. Eu sempre tive essa dificuldade, pessoalmente, assim. Então, eu acho que, eu acho que a decisão, Correia, ela é uma decisão que está passando, daí não necessariamente pelo conceito de ah, eu vou abrir uma fonte de receita, eu vou fechar uma fonte de receita aqui, mas sim por 
se eu continuar com essa fonte de receita aqui, eu estarei uh, destruindo a minha autoimagem. Eu não vou mais olhar para o meu espelho e dizer, cara, esse é o profissional bala que eu sempre quis ser. E isso, para mim, eu acho que não tem preço. Não tem preço. Perfeito. Eu acho Perfeito. que não tem preço. Será e... catado. É. Se, eu, se a proposta for... É claro que é aquilo que eu mencionei. Tem que avaliar se a proposta for boa. Se a proposta é boa e, e está acontecendo essa situação de... de está conversando com o parceiro, está olhando no, no, no relógio, ou eventualmente pensando em outra coisa, ou eventualmente não entregando atenção plena e total, eu acho que aí tem uma coisa muito errada. Perfeito. Em relação a, só para terminar, em relação à questão da, da minha forma de operar, você é a única pessoa que falou que eu não estava operando de maneira idiota. Tá? Sim. Todos não, falam que eu... Eu, eu acho que idiota é perder dinheiro. <risos> <risos> Idiota é perder dinheiro. E ah, mas que, estratégia... coisa, que coisa sem graça, cara. Você, que, mas, mas que falta de imaginação a sua. Quer dizer que você espera o estocástico semanal estar abaixo de 15 e aí isso. você empurra o pé numa put na venda e é só isso. Acabou? Isso, isso aí. Isso aí. Aí deixa isso virar aí. pó e acabou a história. É só isso. É só isso é. que você sabe fazer. Eu falo, é só isso que eu sei fazer. E, ah, e mas... simplesmente, e é uma estratégia que assim. E, obviamente, que tu não vai fazer isso com empresas com péssimo fundamento, tu faz isso com empresas boas. Sim. Se você for exercido, tu vai estar comprando aquela empresa boa, num preço bem descontado, um preço, um preço bem baixo. Cara, a possibilidade dessa estratégia dar ruim, é, é, ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Então, eu, eu gosto dessas coisas que, eu, que as pessoas chamam de idiota, justamente porque... Por serem simples, elas são extremamente efetivas. Elas são extremamente eficientes. Isso para o mercado americano também é lindíssimo de fazer. Tá? É lindíssimo de fazer. Tu pega uma Oracle da vida, espera ela ficar sobrevendida e você vende put mais embaixo. Cara, é assim. É algo que é muito... É um dividendo sintético que você monta na sua própria conta. Exatamente, exatamente. E eu então, eu faço sempre mesmo. isso com Apple, com Microsoft, com, uhum. inclusive com a Cameco, que é uhum. urânio, entendeu? Isso. Então, uhum. é, é um reloginho, entendeu? Existe isso. a volatilidade, bom, mas se cair, tudo bem, eu fico. É. E aí ela volta, entendeu? O, o, o que eu acho engraçado, Correia, é que provavelmente essas mesmas pessoas que disseram que a tua tática é uma tática idiota, provavelmente elas já devem adorar a ideia de comprar o pozinho. De comprar ah, o opção, sim, sim, qual sim, sim. Do dinheiro. Cara, pozinho, com todo respeito, pozinho, é preciso ter muita fé, tá? É, eu acredito cara. em Deus, mas, sinceramente, eu acho que ele está muito ocupado para estar tá olhando para pozinho. É, comprar pozinho, cara, quem ganha dinheiro com pozinho é traficante, cara. Não tem como ganhar dinheiro com, com, com pozinho. Exatamente. É a mesma coisa que você, olha, baixou muito, eu acho que é o preço eu, eu não, jamais eu compro uma empresa que tenha um PL negativo Exato. Eu não quero nem eu ver, a minha é, vida é... passa bem longe desse tipo de coisa, tá? isso, eu, eu, eu prefiro é... que não me dei nem bom dia, é. passa é reto eu... tá? é o que eu tava comentando agora há pouco, empresa com PL negativo não me interessa, não vai cara não vai, não vai, não vai outra coisa, é, não sei se você concorda é empresa que não paga dividendo isso Porra. Quer dizer que na festa eu tenho o direito apenas de olhar? Isso. Eu não posso provar o salgadinho, eu não posso beber nada, eu não tenho direito a nada. Quer dizer que eu sou um palhação aqui, é isso? É esse o meu papel? Eu sou um trouxa. Tu tá pagando a festa, mas na hora de aproveitar ela não pode nem ouvir a música. Não, não posso não. É, ó, ali é uma, uma moça bonita, você não pode olhar pra ela. Olha pra cima. É, é porra. Não, é ruim, não, mas eu é estive ruim. na festa, tá? Eu isso. estive na festa. Ah, peraí. É. Não dá, sinceramente, eu não tenho capacidade, talvez seja nos meus 53 anos, eu não tenho capacidade para entender certas criatividades, entendeu? É. É. Mas, Storm, muito obrigado pela orientação mais uma vez, desculpa estar expondo essa, essa situação, mas como deu certo, Sim. e eu vi esse vídeo, eu queria compartilhar, inclusive, com uma pessoa que eu respeito, que é você. E muito obrigado por não me chamar de idiota não. pela minha estratégia. Eu acho uma estratégia muito elegante, até eu diria. Uma estratégia elegante porque a pessoa está sendo muito estratégica. Ela está esperando o momento certo de atuar. Não vai atuar todo o tempo. 
vai esperar a hora certa de agir, quando aparece a hora certa, o cara vai lá e faz a conduta correta. Ah, mas Só... você mencionou uma coisa que eu preciso falar. Um dos operadores de mesa disse, mas o senhor tem que entender uma coisa. O senhor, esse mês, deixou apenas tanto na corretora. Ah. <risos> e aí, o que, que eu quero com isso? O <risos> que, que eu ganho com isso? Né? É o bom é o dedinho lá, né? Você é, existe o... essa indústria, entendeu? Isso. É. Então, é, 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 um, é um outro fato. Só muito obrigado, bom dia. Eu vou desligar, deixar a oportunidade para outra pessoa. Um abraço, Corrê, tudo de bom, um abração, cara. Nós vamos falar agora com o Bruno Valente. O Bruno vai nos dar uma opinião a respeito dos bonds, inclusive, que o Correia estava falando agora há pouco. Ele vai dar uma opinião do mercado americano também. Abração, Correia. Abraço. Vamos ver se o Bruno consegue entrar na área conosco. Bom, a tática e a ideia que está sendo colocada pelo Correia, ela é uma tática que eu gosto muito. Porque quando você faz a venda da put, basicamente, você está atuando como se você estivesse vendendo um seguro. E vender seguro é uma coisa extremamente rentável. É uma coisa extremamente interessante. Quando você compra uma call pozinho, você está comprando esperança. E comprar esperança, eu acho que na maior parte das vezes a esperança não funciona. <risos> Então, comprar calls fora do dinheiro é comprar uma coisa que não tem valor, acreditando que ela vai, vai ter valor no futuro. E por isso que eu acho que uh, fazer a venda de puts é mais inteligente, sim, do que fazer uma compra de calls fora do dinheiro. Mas eu queria ouvir a opinião deste senhor que está aqui embaixo, o homem de Washington, como é que tá aí, meu amigo? <risos> Washington de pior, novo. olha, vou falar uma coisa para vocês. Pior do que ter esperança é, e comprando pozinha, você tem uma sogra chamada Esperança. É a única ah, coisa pior é. do mundo. Porque esse negócio de pozinho, come on. É, não dá, né, cara? Tudo não bom, Bosnani? Tudo bem, cara. Como é que você tá? Lindo e maravilhoso, né? Olha por esse rostinho angelical. Que mês de novembro, hein, cara? Que mês de novembro, hein, cara? Olha, vou te falar uma coisa. Você, quando você acha que viu tudo... É. é. <risos> Bem uma novidade fora do hoje. comum, cara. Bem é. fora do comum. E, e sexta-feira, é, ontem, o, 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 o pau... Olha, ontem foi lindo, porque o mercado ele tá achando que ele tá blefando completamente. E mais uma cacetada para cima. É. Porque assim, tá todo mundo vendo esse mercado enlouquecido que surgiu o mês inteiro e tá pensando, pô, cara, esse... vem cá, tia. de onde é que surgiu tanto dinheiro? De onde é que surgiu tanto comprador? O que os caras estão achando que de repente acabou todos os problemas do mundo? Mas de fato, <risos> os vendedores não estão com nenhuma coragem de bater, cara. Eles tentam bater um pouquinho e já vem o comprador dando de toalha molhada na cabeça deles, assim, de um lado para o outro, os caras saem correndo, espanando fora o mais rápido possível. Então, isso me, isso me surpreende muito, assim. Né? E isso, sem dúvida alguma, me chama muito a atenção para o que está acontecendo agora. A gente sabe que, após o Natal, vamos lá, aquela semana 26 até dia 1 o volume deve cair muito. Uhum. E aí, o volume caindo, pode ser que a gente tenha alguma realização nesse período. E Sim. por isso que eu vou ficar bem atento na virada. Na virada do dia 15, já começo a dar uma realizada e vou me entregando. É para ficar mais líquido, deixa virar o ano e sinto melhor. Uh, yep. O que você está pensando sobre tudo isso no mercado americano? Olha, é, é o, exatamente o que você está falando. O que eu comecei a fazer, eu comecei a, a vender a calls dos meus estoques que eu tenho de longo prazo. Eu cometi um sacrilégio, não sei se eu comentei com você a semana passada, eu cometi um sacrilégio, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu vendi calls da Microsoft para ser a sign. Eu vendi. Uh, pra... sim. Ainda não aconteceu porque ela caiu, a uhum. bloca... Mas o que, eu, o que eu acho é o seguinte. Sabe aquela história que todo mundo fala assim, dessa vez é diferente? Uhum. Todo mundo pensa assim, dessa vez é diferente. Então, o que eu penso e o que eu vejo é assim. Em outubro, agora, quando o mercado estava lá no fundo, ninguém tinha apetite para comprar o mercado, porque dessa vez é diferente, o mercado vai continuar caindo. Uhum. Agora uhum. a gente voltou a mesma coisa. Agora a gente está subindo toda hora. Dessa vez é diferente, o mercado vai continuar subindo indefinidamente. E olha, e essas coisas geralmente não acontecem. Não acontece. É, então, sabe, então assim, o que você, você falou de você começar a realizar num topo desse, é a única coisa sensata que você pode fazer, porque você não sabe o que vem depois de amanhã. 
Exato. E você segue esses princípios básicos. Você está numa resistência muito forte. Já tem mais upside? Tem. Mas você consegue fazer um run de 10% e depois fazer mais outro de 10% em um mês? Isso não, isso não acontece, sabe? Então, você vai perder alguma coisa por realizar. A gente tem um ditado aqui, eu sempre falo assim, é, 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 em português, é, ninguém nunca quebrou por ter tirado o lucro. Ninguém quebra Sim. por tirar o lucro. Sim. E você vê assim, tudo que a gente tem de indicador de recessão... Eu não estou falando de uma recessão profunda, entendeu? Não precisa ser... Pode ser uma recessão chala, ser uma recessãozinha. Algum tipo de realização de lucro mais uma recessão econômica, com, com, o, seguro, com o nível de desemprego subindo... Quantas vezes isso aconteceu na história? Quando você junta esse negócio todo, você tem algum tipo de recessão? Todas as vezes. Dessa vez é diferente? Sim. Sim. Pode ser, mas qual a chance disso ser diferente? Então, assim, eu acho que o momento de realização de lucro é, Sim. é agora. Sim. A gente está chegando nesse ponto. Deixa eu só responder o Matheus aí. Pessoal, essas lives ficam gravadas? Sim. Essas lives aqui, elas ficam gravadas. Muitas vezes aqui no próprio Instagram. E eu também coloco muitas vezes lá no canal do YouTube, lá o história.oficial. Então, que, quem quiser assistir a live ou mesmo encaminhar essa live para algum amigo que queira ouvir um pouco com um pouco mais de tempo, ou mesmo ouvir durante a academia, vai ser um enorme prazer. O que o, que, o, que o Bruno está falando é uma coisa que eu faço muito, que é o seguinte. Quando eu começo a ficar eufórico demais eu começo a, re... a vender minhas posições. E quando começa a ficar em pânico, eu começo a pensar em fazer compras. Yep. Porque, na verdade, pessoal, o mercado nunca faz topo no auge do pânico. <risos> Por impressionante que pareça, quando está todo mundo apavorado, é que o mercado faz fundo. E quando está todo mundo eufórico, é que o mercado faz topo. E eu, eu tenho sentido uma certa euforia exagerada para, para a renda variável, sem dúvida alguma. E, então, neste momento, eu tenho dado algumas realizadas, eu estou botando dinheiro no bolso, estou esperando. É claro que é um pouco diferente do cenário de cripto, porque o cenário de cripto vinha depreciado há mais de uns dois anos e ele ainda tem espaço para correr mais. Também acho. Também acho. Então, eu não estou não realizando nada em cripto, pelo contrário, eu ainda estou até... Por enquanto, eu ainda estou na fase de de participação pública, eu estou na fase de comprar um pouco mais ainda. E vou comprando ao longo do tempo. É, mas você consegue, você consegue gain de essas coisas quando você... Olha, é muito, é muito mais fácil você administrar lucro do que você administrar perda. Então, Sim. se você está dentro de um bull market ou você está dentro de um bull run, é, pelas leis de Newton, a, a tendência é que ele continue. Só que ele sempre Sim. vai estar tá installing. Tem um ponto de, de install. O que é assim... Outra coisa que... Então, no caso de cripto, eu também... Eu não faço... Você sabe que eu não faço... Eu não uso cripto, mas eu faço... Eu faço muito trade com, com as operadoras, a mineradoras de, de, de Bitcoin, Sim. porque elas são super baratas, elas são, têm uma volatilidade boa, eu gosto de fazer trade em options às vezes, às vezes até no próprio estoque, então facilita, então acho que tem mais um, um cenário um pouco mais bolas. Mas o ponto também que eu acho que é importante a gente sempre lembrar e todo mundo pensar nisso é, é quando você tem um everything rally, não é tão comum você ver é, 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 renda variável subindo, bonds subindo, Ouro subindo. A gente falou de prata umas semanas atrás. Lembra? A gente perguntou alguma coisa. Eu falei para você que ele ver. Então, você vê esse monte de coisa subindo junto. Sim. Sabe? Alguma coisa... Alguma... O VIX despencando, mas segurando num suporte, sabe? Por enquanto. Então, Sim. tem alguma coisa que diz, não, right. Então, qual, qual é o tipo de, de, de risco que você corre num ponto desse de você realizar lucro? Eu acho que não tem risco nenhum. Nunca existe. Mas num Sim. ponto desse, é um ponto de atenção extrema. Vou te fazer a provocaçãozinha. Provoca. Provocaçãozinha. Pega 5 mil doletas tuas. 5 mil. Compra Matic. Matic. Vou anotar. Matic. Compra okay. Matic. Daqui a mais ou menos uns dois anos. A Matic agora está em torno de, vamos lá, 80 centavos de dólar. Ok. Daqui a uns dois, três anos, uma grande chance de isso estar tá em torno de 9 dólares. God damn it, I will do it. Você falou, bebê, I done. E aí, se tiver 9 dólares, aí tu faz assim, aí tu pega uma cala e tu manda pra mim. Manda, manda metade. <risos> manda metade. Não, mas, ó, você falou uma coisa no começo, teve uma pessoa que fez um... Isso não é recomendação de investimento. Não, cara, você... tem que botar o um disclosure. Isso não é recomendação de investimento. Isso é apenas... Cara, assim, ó, na boa, cara, eu... eu... Novamente... É o que eu estava mencionando anteriormente para uma, uma, uma das nossas ouvintes aqui. Que ela estava falando que ela não gosta de cripto. 
Tá, eu também não gosto de cripto. Sendo bem franco, eu odeio cripto. Mas, eu odeio cripto. Mas, eu tô ligado o, o upside brutal que elas têm é, é algo que a gente não pode fechar os olhos e dizer, cara, não vou querer participar de nada disso. Sim, yeah, absolutamente. Yeah. Ah, Sem então, dúvida. Então, nesse cenário, eu acho que vale muitíssimo a pena a pessoa separar um capital que ela aceita perder total. Tipo assim, cara, se isso aqui virar pó, virar pó total, eu não me tá? e, e aí e, Então, esse tipo de investimento, que é justamente uma forma diferente de trabalhar, em que o cara aceita que o risco máximo é tudo que ele botou naquele negócio, e ele aceita que até que ele perdeu aquele dinheiro. Uhum. Mas se o troço subir 10, 20 vezes, que é uma grande possibilidade, talvez até 30 vezes... Tu transforma um capital pequeno em, né? centenas de, é. em, em vários e vários milhares de dólares. Yeah. Não, até, até porque a gente está num cenário bolas, pelo menos na minha opinião pessoal, a gente tem usando, a gente tem isso é especulação na minha parte, vai. Right? A gente Sim. tem 10 anos de bull market fácil. Sim. Fácil de bull market Sim. de tudo. O, o, o problema, pessoal, confundir 10 anos de bull market, de, continuar, de continuação do século a bull. Dentro de um secular bull market, um desse bull market maior, tem pullback, tem, tem às vezes um, um bear market cíclico, você tem um ano de bear market, isso acontece. Sim. Mas você tem, assim, todos os elementos a, 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 a técnicos e, e, e fundamentais para um... É 1920, mais uma vez. Roaring Twenties, que eles chamam. Sim, sim. Eu tenho essa impressão também. E, e olhando isso, uh, eu tenho, obviamente, trabalhado várias empresas aí no exterior uh, comprando essas ações, porque eu estou entendendo que elas estão em um bull run. Uh, alguns recursos eu estou aproveitando para tomar, obviamente. A gente conversou Sim. recentemente do BAC, conversou um pouco recentemente de algumas outras ações do próprio McDonald's. Uh, é. Mas assim, o fato é que a gente tem que estar tá olhando onde é, que, onde é que tem as low hanging fruits, como dizem os gringos, né? que seriam as frutas na, na parte mais baixa da árvore para poder pegá-las mais fácil. Uh, e olhando isso nesse cenário... Algumas. Oi? Tem algumas. Tem algumas. Tem algumas. E é ali que a gente vai concentrar nossos esforços. Yep. Porque, é, e aí vem, vem um ponto que eu gostaria de deixar muito claro aqui para os amigos. Uh, eu não tenho nenhum problema de fazer estratégias idiotas, entre aspas, como foi colocado pelo Correia, desde que isso dê é. dinheiro. Entendeu? Os caras que falaram isso para o Correia, assim, coitado, esse povo não sabe o que eles falam, bicho. Não really? sabe. Estratégia é, idiota. É... Tem uma seguradora agora, essa idiota. Porra, cara. Não, né, cara? Ai, Gunners, eu... olha, eu vou te contar. É, é, é... Sabe o que é? Tem, tem gente que fala coisas do mercado que é uma coisa assim tão absurda, que é tragicômico, de tão absurdo. É, 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 é uma brincadeira sem graça, sabe? Porque é absurdo, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido prático, não faz sentido econômico, não faz sentido histórico. Você olha para quem faz isso consistentemente no decorrer das décadas, o que, que acontece, sabe? Just... Yeah. Só, que, só que eu queria te fazer uma pergunta já há muito tempo. E essa Sim. pergunta vai em linha da pergunta que foi feita aqui pelo Fábio Gomes Consultoria. Hum. A pergunta do cara, Stobia, você dividiria em cinco caixas um valor para criptos ou investiria tudo em BTC para os próximos dois anos? Eu, Olha... acho, que, eu acho que a gente pode ampliar um pouco essa pergunta para hum. o seguinte, Stobia, é melhor você pegar, por exemplo, uma carteira de 10 ativos ou 15 ativos ou é melhor você concentrar sua carteira em dois ou três ativos? Porque existe o, a ideia de que a diversificação automaticamente mitiga o risco, diminui o risco e com isso você estaria mais tranquilo. Uhum. Uh, e ao mesmo tempo existe uma corrente de vários traders, que são traders que fizeram vários e vários milhões de dólares no mercado no século passado e que ainda operam até hoje. Por exemplo, o próprio William O'Neill. Se yep. tu pega um Gerald Leib, se tu pega... Se tu, vamos lá. O William Neal, o Gerald Leib, Nicolas Darvas, se tu pega o Bernard Baruch, e se tu pega até mesmo o Jesse Liefermo, cara, eles dizem o seguinte, esse negócio de diversificar vai garantir que eu tenha muito trabalho e a mentalidade vai cair radicalmente, porque eu vou ter que cuidar de 20 papéis ao mesmo tempo. Então eu prefiro escolher bem os papéis que eu vou trabalhar e eu concentro neles com muita atenção e a atenção está toda focada neles. Yep. 
Qual que é a tua opinião sobre isso? Porque é, é por isso que eu digo, eu sempre digo assim, se o cara diversifica muito, ele está garantindo que ele não vai fazer nenhuma porrada nem para cima, nem para baixo. Olha, Vitor, é eu acho que... Pergunta. Não, a pergunta é, é muito delicada, porque, sabe assim, você falou uma, coisa, uma vez para mim que eu nunca vou esquecer. A primeira pessoa que fala sobre um assunto, ela tem meio que dominância. Sim. Então, alguém colocou na cabeça do brasileiro médio e do investidor médio que diversificação é santo, é igual a Virgem Maria, Mãe de Deus. É Sim. a melhor... Sabe? Então, para você falar de um jeito diferente... Eu já tentei conversar com suas pessoas. Sim. Outro pessoal está tão um, condicionado em achar... Porque é achismo que, que diversificação é assim, a mãe de todas as coisas boas. Que você fala uma coisa diferente, os caras piram. Sim. Então, a minha, a minha, a, a, o que eu vejo é o seguinte. Não existem 500 empresas no S&P que são maravilhosas. Existem 500 empresas. Exato. Todas são maravilhosamente... É, é, rentáveis, todas as te, tem um moto muito forte? Lógico que não. Em, toda, em todas as... Ah, porque é uma empresa americana, porque é uma empresa... Todas elas são iguais, igualitárias, as coisas são... Claro que não são. Então, se existe, assim, um grupo de, 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 de estoques de empresas de setores que são muito, muito bons, para que que você vai, como o Jesse Livermore, você vai aumentar o, o seu trabalho, você vai trabalhar Sim. mais para um resultado Sim. que é medíocre. Eu não falo medíocre pejorativo, mediano. Para que você vai Mediano. fazer isso? Sim. Sabe, se, você vai fazer, se é isso que você, é o seu objetivo, compra o índice e não faz mais nada. Sim. Porque pelo menos você diminui o trabalho. Exato. Então, a minha opinião sobre isso é o seguinte. Se você concentra nesse, nesse sliver, nesse pedacinho que é 1%, meio por cento das melhores coisas que existem, você dedica o seu tempo a isso, a sua, conte, a sua possibilidade de retorno é muito maior. É maior. E se você não for... Aí, nesse caso, sim. Se você não for um idiota e você entender, você manage risk... Sim. Olha, quando você fala para as pessoas que o Berkshire Hathaway, quase a metade do portfólio dos caras é Apple, tem nem o que falar assim, não é possível. Porque Sim. vai contra tudo que eles aprenderam, sacou? Sim. Então, e é, eu acho que vale muito mais a pena... A minha resposta é concentra no melhor e se o melhor for em dois, Isso. três, quatro... Eu traba... Deixa eu te contar essa pedida. Eu trabalhei com um cara no, 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 lá no, no, no Merrill que ele era assim. O pai dele foi stockbroker Sim. Ele já era um senhor. Ele foi ele falou assim, Bruno, eu nunca tive outro trabalho na minha vida. Eu só Sim. trabalhei em banco a minha vida inteira. Esse, e ele, ele é assim, ele, ele, ele fazia trade em quatro ativos. Sabe quanto tempo ele fez trade em quatro ativos? Desde que esses ativos foram criados. Que eram os índices do... Ele só fazia trade em quatro coisas. E o portfólio desses caras que eu conheci era assim, oito estoques, doze, cinco, sabe? Sim. Pô, você está funcionando para os caras que fazem isso há um monte de tempo. É, vai contra a sabedoria popular? Vai, Sim. mas funciona. Então, é... Olha só, o Geraldo aí, que inclusive é lá no nosso, um dos heads lá da Liberta, está dizendo só excelente ponto de vista, parabéns. É, galera, olha só, então a conversa aqui ela é um pouco mais profunda nessa situação. À medida que a gente vai diversificando, a gente vai reduzindo o nosso risco, sem dúvida alguma, mas a gente vai, sem dúvida, também reduzir o nosso potencial de, de ganho, o nosso potencial de upside. Então, uh, por exemplo, na renda variável, o que, que seria muito mais inteligente o cara fazer? Ele pega uma proporção menor do capital dele, que é o que ele vai alocar na renda variável. E nesta proporção menor do capital dele, ali ele vai simplesmente escolher as melhores e vai investir naquelas duas ou três melhores e vai operar aquelas duas ou três. E aí se der uma porrada da, da maneira como estava sendo planejado, a pancada vai ser muito boa e aquele capital menor dele em relação a todo o patrimônio vai se tornar em algo maior ainda. Eu gosto muito da ideia do Pareto. E o Pareto é aquela, digamos, aquela regra que diz que muitas vezes 20% do nosso trabalho, do nosso tempo de trabalho, é o que produz 80% da nossa receita e os outros 80% do tempo que está trabalhando é que produz os outros 20%. Yep. E, o sujeito, e o sujeito inteligente é aquele que vai cortando os 80% de trabalho a mais, que não rende tanto assim. A mesma coisa, essa regra funciona para tudo na vida. A mesma coisa pode ser trazida para ações. Então, na tua, na, no teu portfólio, provavelmente, 20, talvez 30% das ações que você tem na sua carteira é que representam a maior parte do, da, da lucratividade da tua carteira. E as, os outros 80% é só trabalho extra. Só trabalho extra. Olha, o, o, quem falou isso foi o grandíssimo, inclusive ele morreu essa semana, é, é, o Charlie Munger. O Charlie Munger falava isso 
constantemente sobre Sim. isso. Sim. Sabe? Então, eu, eu, eu só, é, é só lamentável porque isso virou conhecimento comum, lugar comum, entendeu? Então, isso isso é, virou tipo um tabu você falar sobre qualquer coisa que não vá. Porque diversificação quase sempre leva a overdiversification. Quase Sim. sempre leva você a diversificar demais. Exato. Agora, eu, eu não sei se travou para mim, não consigo ler mais nada. Não sei se o pessoal está fazendo pergunta aí só. Mas não sei se alguém falou alguma coisa. Fala ah, o pessoal comentando aqui que o Pareto é vida, deve ter dado uma travada aí. É, não vi mais nada. Cara, então assim, a última coisa que eu queria comentar assim, o pessoal perguntou de outras criptos ali na Matic, tá? Então vou, vou falar uma lista das criptos que eu acho que são interessantes. Lá no, no Starpoint Oficial, volta e me coloco a lista do, da carteira que eu estou construindo. Mas ali na Matic, no meu entendimento, a gente tem a IMX. Essa eu não sou muito fã, honestamente falando, porque ela é de games. Eu acho que games uhum. é uma grande bobagem no mundo. Mas, de fato, ela, a IMX... Eu, porra, um gamezinho, cara, né? Mas tudo bem. Mas vai, vai, vai subir talvez 5, 10, 15 vezes. Sim, vai. Porque a geração atual gosta desses joguinhos, gosta dessas bobagens de, de aplicativozinho. Então, isso vai rolar. IMX, essa é bem agressiva. Solana, já não tão agressivo assim, mais tranquilo. Link, Nier. Para sair das convencionais, que seria, vamos lá, BTC e Ethereum. Ah, no meu entendimento, todas essas têm um potencial gigantesco de crescimento e eu, eu, eu particularmente falando, uh, a mais agressiva de todas talvez seja a Pondix, porque a Pondix, a Pondix na verdade era um protocolo, era um token de uma empresa que faz maquininhas, tipo uma maquininha de cartão de crédito, Sim. só que é maquininha para o comerciante poder vender os produtos dele recebendo em criptos. Ah, entendi. Então, é, é mundial? É, mundial. Então, como é um projeto que eu acho que é interessante, porque é um projeto que faz sentido, se daqui a pouco Pode. os criptos começam a ganhar atração, por exemplo, querer pagar em cripto, e vão automaticamente trabalhar com essa, com essa máquina, eu acho que é um projeto interessante. Gosto também de... Tem várias outras. A Vax é interessante. A FET... É um, é um token de, de uma, de um, que trabalha com três empresas de inteligência artificial. Então, cara, como eu entendo que inteligência artificial é algo que faz sentido e que tem um grande potencial, e eu gosto bastante nenhum. da FET também. Né? É. Uh, a gente tem outras como a VeChain, a VET, que basicamente é um, é um protocolo de uma, de, uma, de uma blockchain que faz o quê? Rastreia produtos que são comercializados no mundo. Então, tipo o QR Code, cara, tem um produto que eu comprei na China, onde é que ele está agora? Aí tu entra através do modelo e fala, ah, ele está atravessando o canal do Panamá e vai chegar em Curitiba em tal data. Então, é interessante isso, né? Tem vários protocolos interessantes, e esse aí que eu mencionei no meu entendimento, todos eles, se nós, na verdade, não é mais um C, mas dentro desse bull market que nós estamos agora, dentro desse verão, primavera, verão de cripto que a gente está entrando, eu acho que tem um potencial gigantesco de subir 5, talvez 10 ou 15 vezes. Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento. É um risco <risos> limitado, né? Se você sabe que você entra em price action, você limita a risco. Que é aquela isso, coisa que você sempre fala. Isso. Você tem que entender que você está manage risk. Posso isso. dividir um com o pessoal aqui, só rapidinho? Vai lá, vai, vai lá. Ó, tem uma coisa aqui. Eu sei que eu já, a gente tinha falado de TMF. Eu não sei quem Sim. pegou de TMF. A gente pegou por 4 dólares. Tá 5,20 porque ele tá baseado no, 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 no bond yield. Aí, então o bond yield tá despencando, então o TMF, se vocês pegaram, deve estar tá looking good. Mas ah. essa aqui é um estoque que eu tava esperando um tempinho, uh, porque tá fazendo esse... esse um, um, como é que fala? Um, inverted head and shoulder. Uh, uh, ombro, cabeça, ombro é, invertido. É, pois é. E tá nesse suporte agora aqui, que é um, na verdade é, um, é uma zona de demanda, demand zone, uh -huh. já, já de um tempinho. Um, um dólar e 84. Eu não gosto de fazer trade com penny stock, de Sim. modo geral. Mas quando você tem, assim, convergência de suporte, um, você tem um estoque que está fazendo um padrão técnico, assim, que é muito fácil de você identificar. Até uhum. para beginner, até para iniciante, você consegue Sim. identificar. Com risco limitado. E essa empresa chama R... É, o estoque é RMTI. RMTI. RMT. Não é recomendação de nada. Mas é Sim. porque está com... Tá fazendo esse, esse ombro cabeça ombro invertido tá vendo de tá vindo de eu dei uma lida coisa que geralmente eu não faço para trade mas é porque essa me chamou a atenção eu tava lendo um pouquinho sobre o fundamento da empresa a, a empresa é muito sólida do setor de hemodiálise coisa que eu nunca eu não gosto muito de trade biotech nada relacionado com eu gosto de investir em algumas empresas de relacionado com, 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 com saúde 
Sim. Mas setup muito bom, valor muito baixo e você tem um risk super limitado porque você tem um suporte mais embaixo que é uma convergência de suporte por volta de um dólar e 60. E ela está 1,83, acho que a gente pegou alguma coisa do tipo. Essa, então, essa, é agressiva. essa é uma operação mais agressiva, porque é papel... É mais agressivo, mas o ponto todo... Mas tem um site é... brutal e tem um risco limitado. É, o lance todo, que é, aquilo, é aquela coisa toda. É, é risk management, que é o, é, o, é, o, é o coração desse negócio. Sim. A gente tava, é. Quando você estava mostrando os livros do Schrager, você tava, até você mostrou aquele do Unknown... unknown uh, uh, Isso, é Mark, uh -huh. Unknown Market Wizards. É, você começa a ver o, li ler o livro desse cara, os livros, você vê assim, o que, que esses caras têm em comum? Porque um é de um headphone violentíssimo, outro é um cara que faz isso de casa, outro tem um estilo, outro... O que, que é a única coisa que esses caras têm em comum mesmo? Que você começa a notar. Eles sempre estão fazendo trade com capital muito limitado. Sim. Igual você... E os caras, o único que os caras têm em comum de verdade é que todo mundo está pensando em risco primeiro. Risco primeiro. Isso. Onde é que está meu risco? E isso. você entende isso e acabou. Isso. Cara, é interessante que a forma com que o Bruno olha o gráfico é, é um pouco diferente da minha. Ele procura pegar papéis que vêm de uma correção, terminando a correção e iniciando um próximo bull market. Eu alguns, já gosto papéis... não todos. Alguns, é. alguns, alguns. Eu gosto de pegar mais os papéis que já estão no bull market, montando o processo de acumulação para rompimento. Não, um também gosto. Alguma coisa desse tipo. Dá uma olhada na TK. 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 Bota o gráfico aí na tela. Eu gosto de continuation também, eu adoro continuation. TK. TK. Ah, ok, TK Corporation. Uau! Isso, bota o semanal que bonitinho. Ah, uau! Tá breaking out, ó, oh, Dumbo e... Flag, tá lindo. Exatamente. É, tá... Esse ah, papel é e a C1 são os dois papéis que eu tô mais atento hoje no mercado americano. TK e C1. Uhum. É C W A N. São os dois para mim que estão absolutamente interessantíssimos. Muito bom fazendo breakout. E o outro como é que fala? C1, C W A N. N de Nair? É, oh, N de Nair. É. Clear Water Analytics. Clear Water Analytics. Eu tô olhando aqui. Pô, são novinhos também, né? São novos. Bem novos. Uh -huh. Vê como uh -huh. rompeu. Fez o uh -huh. pullback. Está em cima do topo anterior. Uh -huh. Gráfico Não, diário looks... também está lindo. Gráfico semanal bacana. É, poxa. tá looking really good. É. Esses I dois like ativos... it. É, esses dois ativos me chamam a atenção. Hein? Pô, bom, cara. Muito Bem... bom. Você... The man. You're the man. Galera, nós nos falamos em seguida. Se Deus quiser que vocês tenham um excelente final de semana. Vou deixar o Bruno de um Abraço, morte, querido. Fica com Deus. Sabe. Tudo de bom, pessoal. Bom fim de semana. Dá um beijo lá na careca do Biden. <risos> Enquanto ele tem careca, daqui a pouco ele não tem mais nada. Tá velhinho. Falou, pessoal. Boa noite. Ah, bem, boa noite. Ele vai olhar pra ti e falar assim: É você, meu filho? <risos> ele não enxerga mais o bichinho. Valeu, não. pessoal. Bom descanso. Valeu. Abraço, pessoal. Se cuidem.